あソフィーの髪の毛星の光に染まってるね綺麗だよ好大好きよかった大家好我们是 Swan Sibo 今天想看部好电影吗之前我们做了两支霍尔的移动城堡的影片包括了角色深度解析以及原著小说还有电影的差异在撰写的过程中为了要确保正确性我跟 Sibo 一起把霍尔再重复看了几次越看越觉得有些不对劲案情并不单纯后来在查资料的时候验证了这些觉得怪怪的地方那就是霍尔的移动城堡根本就是一部成人电影原来呢在霍尔苏菲荒野女巫还有稻草人的四角恋情背后呈现了在大人世界里面几个典型的爱情样貌而唯有在情字这条路上走跳过的大人们才会在自己或是伴侣与朋友身上中认出那些熟悉的身影编导宫崎骏还有制作人铃木敏夫都分别在他们的访谈中表示过霍尔的移动城堡虽然是动画又改编自童书但最后却意外地变成了一部拍给大人看的电影铃木敏夫在顺风而起里提到宫崎骏在他的作品中往往都带有某种自传的性质而霍尔更是其中的代表甚至可以说是一部成人的电影而宫崎骏本人也在折返点1 9 9 7到二0零八里表示他在制作动画时都会提醒自己这是要拍给小朋友看的但偶尔还是会忘情于是呢就出现了红猪以及霍尔的移动城堡这些作品了所以在今天的节目里我们会援引林木敏夫的相关访谈加拿大,大学者 John Allen Lee 的爱情颜色理论综合对原著与动画的观察来解析霍尔的移动城堡里四个角色的爱情性格也会在影片的最后分享爱情量表让你也可以测测看自己偏向哪一种性格哦在继续看下去之前请先打开字幕订阅我们的频道并且按下小铃铛就不会错过新影片上线时的通知咯加拿大的心理学家 John Allen Lee 在1973年出版了有关爱情种类的研究提出了爱情其实跟红黄蓝三原色一样有三种基本的种类包括了肉体爱同伴爱以及游戏爱但是当这三种类型互相重叠时就会产生出另外三种类型包括了疯狂爱使用爱以及利他爱而这六种形态呢也有着各自明显的心理还有行为特征在这本著作推出之后也有其他的学者延续这项理论试图去剖析代表这些类型的被研究者是否在基因上就存有着差异才导致他们在爱情里的互动中展现出了不同的特性但因为一个人所呈现出来的爱情性格会因为家庭与学校教育社会制约以及自己的人际关系经验等等因素而产生影响所以其实呢很难百分百的证明因果关系同样的这六大爱情类型在目前也比较适合借由一个人在感情关系中所呈现出来的惯常性特征来做简单的分类推测所以接下来呢我们将会用原著以及动画台词来分析角色们的爱情性格注意在现实生活中的运用就请大家谨慎参考咯稻草人原本是邻国的王子可能因为战争的关系被诅咒成为了稻草人无法言语唯有心爱的人主动给予他真诚的英文才能够破除魔法变回人形他第一次见到苏菲是当他倒栽葱卡在荒野草原时被苏菲误认为是一只可以当做拐杖的树枝而硬拔起来的当苏菲发现他是稻草人时就心疼地祝福他并且离开了但是感恩的稻草人随即跟上并且把自己的拐杖送给了苏菲苏菲感叹怎么老是吸引奇怪的人来喜欢自己就随口打发走稻草人要他帮自己找过夜的旅馆没想到当真的稻草人随即找来了霍尔的移动城堡而且当苏菲的披肩飞走时他还跑去追回披肩跟在城堡外面守护着他不仅如此一路上稻草人都在苏菲需要的时候为他晒衣服搬重物甚至当苏菲被霍尔气哭的时候他还默默地在后面为他撑伞这简直就是爱的迫降里面不善言语却体贴温暖的立正赫电影的最后他毅然决然地为大家牺牲用自己的脚撑住了城堡不让心爱的苏菲掉落悬崖也赢得了苏菲心疼的一吻成功地破除了魔法但是最让人为他感到心疼的是当他表达了对苏菲的感念之情时苏菲却只担心受伤的霍尔而傲娇的霍尔在醒来之后还说好吵哦在吵些什么不仅马上装痛还又称赞苏菲漂亮在那一刻我们仿佛可以看到王子被发好人卡时的心痛神情但是从一而终的王子却说了一句耐人寻味的话戦争が終わりましたらまた伺いましょう心がありは人の世の常と申しますから这实在是符合了利他爱的典型特色有强烈的责任感要去照顾对方而且如果对方跟别人在一起会更幸福快乐的话当下他也会愿意离开并且给予对方祝福在台大社会系孙中心教授的学者好好爱一书里面提到了利他爱这个观念是来自于基督教里面神与人之间的爱
，是一种无私奉献式的爱情。但是在成人的世界中，这种爱情种类比较少见，毕竟基于人性，为自己谋求利益的出发点上来看，好像不太符合常理。但若看到亲子之间或是具有一定的理想性，才比较有可能这样付出了。而在稻草人身上，我们觉得或许是因为他两次被苏菲拯救，又同样都被困在受诅咒的魔法躯壳中，稻草人会有着一种“你也一样受苦，却还是帮了我的感恩之情”，让稻草人愿意不离不弃。当然啦，我们也可以想成是聪明的王子发现自己终于遇到了能够帮他破解魔法的最佳机会，才会黏踢踢的不肯离开。但无论如何，他最后对苏菲的告白还是真的很诚恳动人的、啊。荒野女巫跟霍尔还有苏菲之间的关系，简直就像是一个充满嫉妒心的前任一样。而铃木敏夫也在书中直接揭秘，毁了少年霍尔童真的人就是荒野女巫。这句话实在是给了我们极大的想象空间，可以说霍尔的初恋或许就是荒野女巫哦。还记得霍尔对荒野女巫的几次评论吗？他说以前只是觉得她很有趣，所以就主动接近了女巫。后来才发现对方很可怕，他就一直逃给女巫追，还用了各种化名，连女巫都不知道。后来，荒野女巫失去了法力，变成了老婆婆，住在城堡里。霍尔对女巫说：“我们找时间来私下好好聊聊。”时，女巫简直就像是一个了然于心的前任一样，酸溜溜地说：“根据原著的叙述，荒野女巫是一个妖艳的熟女，虽然是一个百岁的人类，但因为跟恶魔缔结契约，换来强大的魔法，让她可以改变外形，并且诅咒她看不顺眼的对象。”爱美的她在第一次来到苏菲的帽子店时，不仅呛说帽子看起来很廉价，苏菲看起来也很廉价，然后马上就使出了魔法，让苏菲变成跟她一样老了。喜欢小鲜肉的荒野女巫一直想要获得霍尔的心，不仅老早就偷藏咒语在苏菲的口袋里，你捕捉流星的人，失心的男人，你的心脏是我的。在他失去了法力住在霍尔家时，他也一直盯着卡西法，不断赞叹着这一团好美丽的火。等到城堡受到攻击，卡西法的火力下降，显露出霍尔的心脏之后，女巫就一直觊觎着这颗心脏，着迷的把它占为己有。直到用心照顾她的苏菲开口拜托女巫把心交给她，女巫才依依不舍的嘱咐着要好好的照顾这一颗脆弱的心。在原著里，荒野女巫的目标是要打造出一个完美的人类，让她成为国王，自己呢则会嫁给她成为王后，进而统一全国。而这个完美的人类是靠着三个出色的人的身体不同部位组成的。而荒野女巫唯一缺少的，就只剩下帅气的霍尔的头了。而在动画里，我们觉得荒野女巫被改编成一个放不下情人的前任，嫉妒心发作，想要追杀到底的决心。但是在情人的心宽不计前嫌的照顾之下，逐渐动摇了自己原先的执念，最后才会因为苏菲的恳求，让她心软，交出了霍尔的心了。看来这个嫉妒心强、重视外貌、吃软不吃硬的荒野女巫，是信奉真爱是可以打造的理想主义者，展现出了疯狂爱的典型特征。疯狂爱柔和了肉体爱、高度迷恋还有占有欲的特性，以及游戏爱的大胆豪放，要不然就不会看到风度翩翩的鲜肉王子又流着口水说“期待再相见喽”。延续前面推测荒野女巫是霍尔的初恋来看，我们猜想霍尔应该从小就喜欢能够照顾自己的大姐姐。但是霍尔的恋姐情节并不是只喜欢年纪比自己大的对象，而是追求在心灵上能够照顾自己、带给他安全感的成熟伴侣。从小就很孤单寂寞的霍尔，因为自己的早会，跟着苏利曼夫人作为魔法学徒，总是一个人在家学习的他，在发现了卡西法流星之后，交换了心脏出去，让这个善良又聪慧的孩子早早就失去了心。而因为无心，能力又强大，引人觊觎，使得他在成长过程中就过着虚荣的生活，打扮得越华丽，城堡建得越雄伟。他的内心却越脆弱越凌乱，于是呢，他变成了一个花名在外、会吃掉漂亮女生心脏的魔法师。这个空虚的渣男只能够借由不断的向外追求去填补内在的空洞。而当初遇到荒野女巫这个恐怖情人，就让霍尔踢到铁板，到处躲藏，还养成了收藏癖，收藏了一大堆能够对付荒野女巫的咒语或物品。但是矛盾的霍尔其实一直期待着真爱出现，而那个人就是在他失去心的那个刹那承诺要守护他的苏菲。而这也是为什么，当苏菲这个他想要守护的人出现之后，他就从一个偷心汉转变成为痴心汉了。因为苏菲爱上的不是自己靓丽的外表，而是自己受伤的心灵。孤苦无依的霍尔在染发事件里再度体会到被真心的照顾以及被关怀的感受。头发染坏了，他任性的发脾气，明明没怎么样，也要瘫软在床上，一副要死不活的样子，变成跟他之前失恋一样的一团烂泥，让苏菲扶他上楼，哄他吃饭，帮他去拒绝莎莉曼夫人。
，这个傲娇又胆小的霍尔却早就准备好了，要让苏菲这个可以稳定他内心的伴侣进入到他最私密的小房子，准备好一个属于他们的温暖家园，甚至连订婚戒都找借口为苏菲戴上了。因为没有心的他，需要另外一颗坚定的心，为他找回人生的方向还有重心。如果单看苏菲重逢之前的霍尔，其实也跟荒野女巫一样，是一个混合了游戏爱跟肉体爱的疯狂爱代表人物。他很快的对人产生兴趣，陷入浮夸的感情游戏当中，却又很快的想要脱身，找到下一段的刺激关系，追求浪漫义无反顾的在爱情世界中横冲直撞，像极了他那招摇过市的移动城堡。在能够解锁他心房的那个人出现之前，他需要凭借着不间断的爱情以及丰富的物质享受，才能够让自己有所寄托。但却又像是贪食症一样，越多越匮乏。我们猜想，或许对于宫崎骏而言，原著小说里用心去换来的强大魔法，就像是现实生活中不了解自己的空虚灵魂，只为了自己的利益游戏人间时，对这个社会造成的危害吧。而这也呼应了苏利曼夫人所说的：魔法只为了自己而用，是非常危险的。还好，当苏菲出现之后，让霍尔找回了自己一直向往的寄托。至于这个搜集了一堆珍宝与玩具的大孩子，会不会继续疯癫又傲娇，应该就不是重点了。毕竟有了能够治他的苏菲，一物克一物，或许呢就变成了他们两人之间独有的情趣了。而因为霍尔跟荒野女巫都是疯狂爱的类型，所以两人的关系会变得极度不稳定。虽然两个同类型的人在现实生活里不见得不适合，但的确需要双方更多的努力还有付出才能够维持。年纪明明就比霍尔小好几岁的苏菲，却有一个老灵魂，让她变成了大孩子霍尔的守护者。因为身为长女，个性冷静沉着的苏菲，在被女巫诅咒外表老化之后，反而过得更加自在。而她的智慧与世故，成为了整部动画里面最让人感到安心的存在。苏菲被诅咒时，就算害怕，她也会冷静地告诉自己不要慌张，也决定隔天就独自离家去找方法解开魔咒。后来在一路上认识稻草人、卡西法、马鲁克，甚至照顾荒野女巫，还有狗狗英英。就算一开始都来者不善，他却能够半鼓励、半恐吓式的收服了所有人的心，成为了霍尔那一座总是在移动却又杂乱无章的城堡里一个最坚定的力量。不管遇到什么坏事，他总是能够换个角度去安慰自己。例如呢，跟镜子里的自己说：“大丈夫よ、おばあちゃん。あなた元気そうだし、服も前より似合ってるわ。”身体疲惫时也会提醒自己。虽然苏菲很会自我安慰，与人互动时也很会看场合说话，但她都会坚守自己的底线与原则，并不会一味的顺从对方。就算有什么不满，也都会循循善诱，直言不讳。苏菲对爱情保持着开放的心态，以互相陪伴、共患难的出发点，跟霍尔慢慢培养出感情。直到后来穿越时空，得知霍尔一直在等待着她，才难得激动的流露出情感。而苏菲的言行也像是同伴爱的类型，惦记在长期的友谊之上，追求的是稳定、舒服且自在的互动关系。不过平心而论，面对这个温柔、慵懒、潇洒、傲娇、出得厅堂又进得厨房的多金魔法师霍尔，谁不会满怀肉体爱、疯狂爱以及实用爱呢？看完了今天的节目，你是不是对于这四个角色更加喜爱了呢？我们觉得宫崎骏大师的作品之所以这么隽永，就是因为这些角色有血有肉，就像是日常里面会看到的人们一样。而宫崎骏也多次在专访里面提到，他习惯从自己的身边去找寻角色原型，所以才会在改编《架空世界》的虚构小说时，让动画变得如此真实，具有代入感。这或许也是为什么他的长期伙伴铃木敏夫会说，宫崎骏的作品都具有某一种自传的特质的原因吧。而我们也很好奇，那苏菲会不会就是大师的爱情理想类型呢？另外，我们也在这里附上了《学者好好爱》这本书里面援引的学者 Clyde Hendrick 以及 Susan Hendrick 在1986年提出的爱情态度量表，你也可以试着测试一下自己偏向哪一种爱情性格哦周都会有新影片更新，除了订阅按小铃铛之外，也欢迎到 Facebook、Instagram 以及 Line 上面追踪我们
。收看更多那些电影教我的事。